哈喽，大家好，我是小雷。今天的视频我们来聊起本田 C B 二六百国内没有俗称 F 五。其实 F 五这个别名完全是我们叫的，因为 F 后面的数字实际上代表了第几代车型。所谓的 F 五就是第五代车型，但是 C B 二六百双耳它属于跑车范围，完全不属于运动版 F 摩托系列。不过也无所谓，大家怎么说法怎么叫。因为这个所谓的 F 系列，也就是 C B 二六百双耳的上一代车型，它的第一代发布于一九八七年到一九九零年，它的名字叫 C B 二六百 F。这个车型实际上就是 F 一，也是第一代车型。第二代 F 二发布于一九九一年到一九九四年，第三代 F 三发布于一九九五年到一九九八年，第四代 F 四发布于一九九九年到两千年 ，F 四之后是两千零一年到两千零六年发布的 F 四 i， 而真正的 F 五是发布于二零一一年到二零一三年的 C B 二六百 F， 二零一四年到二零一八年发布的 C B 二六五零 F， 它应该是 F 六。以上这几款才是 F 系列总共的六代车型，这几款车型里面，从二零零一年到二零零六年 ，C B 二六百 F 四 i 开始就将连体坐垫改为了更加战斗的丰体坐垫，后续在二零零三年到二零零四年发布的第一代 C B 二六百双耳的时候，大家理所应当的叫成了 F 五，而它的第二代发布于二零零五年到二零零六年，第三代发布于二零零七年到二零零八年，第四代发布于二零零九年到二零一二年，第五代发布于二零一三年到二零一七年，第六代最新款是发布于未上市的二零二一款。不过我只是细分为了六代，实际上 C B 二六百只分四代。这算是六百 cc 级别更新最少的车型，比方川崎 ZX 六二从九九五年到二零二零年更新了十三代，铃木小二从九七年到如今也更新了七代，雅马哈 R 六从九九年到如今也更新了七代。不过也无可厚非，毕竟 CB 二六百是二零零三年才推出的车型，而且这台车没有明显缺点，也没有明显优点。依照老款来说，论马力不比川崎杠六，论高转不比雅马哈 R 六，论加速也不如铃木小二。但是这三款车却有明显缺点，比如雅马哈 R 六街区骑行，转速起不来，相当难受。铃木小二整流器、传感器总有故障，而川崎杠六没有内置的转向减震器。反观同年份老款的 C B 二六百，除了部分车型烧机油之外，真的是特别中庸，没有什么太明显的缺点。这也符合本田一贯的作风，皮实抗造。简单归总之后，聊起二零零三年发布的第一代 C B 二六百双耳，这是一台液冷五百九九 C C 四重程并列四缸发动机，每缸四个气门，最大马力一百一十七匹，在一万三千转爆发八十七点二千瓦，在一万一千转爆发六十四牛米，六速变速箱链条传动。装备总重量一百九十七公斤，最高时速 GPS 二百六。当年这个后尾出排气迷倒多少人，到如今本田也没有放弃，实属不易。这款车当年作为 F 4 i 的升级款，也受到了本田 RC 2 1 1 V 的启发，使用了相同级别的链壳后悬架，包括后摇臂设计，并且当年就使用了双级燃油喷射，也就是说每个气缸具有两个喷油器，都是由 ECU 控制，可以感应转速，包括节气门开度。它下面的喷油器可以提高行驶性能，而上面的喷油器为了提高高转速马力，说的更简单一点，在低转速的时候，只有下面的喷油器在工作，转速超过五千五百转，两个喷油器均被激活，照顾了一定的街区行驶。接下来给大家听一下发动机声浪。它的第二代发布于二零零五年，相比上一代，它的最大马力还是一百一十七匹，但是最大扭矩变成六十六牛米，同时前悬架也从四十五降到了四十一，倒置切差。同时，装备总重量变成了一百九十一公斤，但是最高时速降到了二百五十五公里每小时。更换了新的侧盖，包括后尾部也更加上扬，油箱部位的设计也更加紧凑，并且使用了镜像安装的前震动卡钳。接下来，大家听一下发动机声浪。二零零七年发布的第三代 C B 二六百，相比上一代终于提高了马力，从一百一十七匹变成一百一十八匹，最大扭矩还是六十六牛米，装备总重量降到了一百八十六公斤，最高时速二百五十五公里每小时。解重的主要地方在于使用了更轻的曲柄，包括更轻的连杆，同时离合器也变得更轻、更小、更结固，并且变速器的速比更紧，也新增加了全新的进气控制阀，主要的作用是节气门响应变得更加平稳，也使用了全新的电子转向阻尼器，包括新型的无共振抱枕传感器。除此以外，就是车把升高了十毫米，包括修改了重心，使其在压弯的时候变得更容易左右侧倾。除此以外，没有较大的改进。谢谢大家听一下发动机声浪。二零零九年发布了第四代 C B 二六百，这一代马力扭矩都没有改变，最大的变化是使用了 C A B S， 包括怠速空气控制阀，增加了中档功率，包括全新的转向灯。
，镜像安装的整体是四核三千卡钳。这个所谓的 CABS， 说白了就组合式的制动系统，包括防爆死系统，就是在每一个车轮有个电子装置，这个装置里面包含一个行程模拟器，它会经过传感器将制动的感觉传递给骑手。这个传感器分为两个，一个是 CBS 的，一个是 ABS 的。这样做的好处，如果 ABS 有了故障，这个时候系统会默认的恢复为传统制动方式，大概也就这么个意思。另外这一代它的装备总重量还是一百八十六公斤，最高时速 GPS 测试二百五十五公里每小时。接下来大家听一下发动机声了。第五代变款的 CB 二六百发布于二零一三年。不过它的马力、扭矩，包括重量都没有改变，除了使用了全新的造型、全新的整流罩之外，相比上一代最大的改变，增加两级冲压空气系统，以实现更加线性的动力传递，包括出色的发动机性能。除此以外，它的所有功能与上一代都是一样的，所有配置也是一样的，都已经二零一四年最大马力一百一十八匹，在一万三千五百转爆发八十八点一千瓦，在一万一千二百五十转爆发六十六牛米，装备总重量一百五十六公斤，油箱容量十八点二升，最高时速二百六，座椅高度八百二，六速变速箱。就连仪表盘都没有改变，所以大家听一下发动机声浪。这要是国产车，估计能让骂出粪来。奈何它是本田，信仰粉太多，而且人家发动机也的确耐用。虽然低转、高转比不上雅马哈、川崎、铃木，也是四大厂最平淡的六百 CC， 但是它油门反应灵敏，在赛道上可以快速切出单缺，并且驾乘足够舒适，也是四大厂里面最照顾街区行驶的六百 CC 防晒。最后一版二零二一款 CB 二六百，首发于二零二零年八月二十一。这次最大的改变，除了造型不同，依旧使用了经典的尾出排气，另外增加了快速换挡，包括五种动力模式以及三种发动机制动模式，全新的 TFT 液晶仪表盘，本田可选的扭矩控制，包括电子转向减震器，另外还有功率选择，包括滑动离合。弯道 ABS 以及两侧的小翅膀，不过最大马力只增加了一匹，是一百一十九匹，在一万四千转爆发。据说可能欧版的是一百二十六匹，但是没见过实车，不敢确定。视频最后总结一下，二零二一款目前没有办法细聊，未来有时间单独出一期。大家千万不要觉得 CB 二六百不升级，在四大厂就不行，而是每一家车厂都有追求的风格。比方本田追求的就是平稳、舒适、耐用，我们也不能拿水车的品质去衡量大贸车的品质，所以一些水车的小毛病，可能大贸车根本没有。因为谁知道这台车走私到中国之前被多少人操过，到了你手里面又被多少人操过，被多少人修过，被多少人拆卸过，所以最有发言权的还是大贸车主。OK， 就聊这么多吧，感谢支持，拜拜，再见。